Hello, good evening, my friends. Evening. Welcome to another English class. Hello, good evening. Sé que por el tema de lluvias, um, there are some difficulties, algunas dificultades que po se pueden presentar. Um, I really appreciate your punctuality. Aprecio su puntualidad. And remember that we have just one more class, just tomorrow, ¿verdad? Vamos a hacer este esfuerzo porque solo tenemos la clase de ahora, la de mañana, and then we finish uh, this course. Ya terminamos este módulo, ¿verdad? So, welcome back, everybody. I hope you have had a good weekend. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. This is the topic that we're going to uh, work on. How to use can for informal request. Cómo utilizar can para solicitudes informales. Remember that we have um, different kinds of requests que son le, las solicitudes que se hacen. So, um, we're going to work on this, class number 19, clase número 19. Remember, one, just one more class and we say goodbye. So, in this case, um, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Remember that, as always, recuerden que como siempre, este, yo presento um, pues vocabulario nuevo. New vocabulary. So, you can have a uh, Different, different phrases to use. Así pues utilizamos frases para, pues de uso común. Okay. Okay, this is the phrases. These are the phrases. Estas son las frases nuevas que vamos pues a practicar para eh, la lista de asistencia. Denle una revisada, ya las pronunciamos. Okay, um, here we have the first, well, the, these phrases are, um, are referred to ways to say no, ¿verdad? Estas, eh, estas frases se refieren a formas para decir no, pero de manera amable, de manera diplomática, de manera educada. Polite significa amable, entonces sería formas amables de decir no. Number one. 
Sounds nice, but I'm not available. Sounds, no sounds. Sounds nice, but I'm not available. Available. Okay. Two. I'm sorry, but I can help you this time. Three. Unfortunately, it's not a good time. Unfortunately. La E de acá no se pronuncia. Unfortunately. It's not a good time. Maybe next time. Maybe another time. Estas son dos que se parecen. Maybe next time or maybe another time. Sorry, but I can't make it. Thanks for thinking of me, but I can't. Cuando utilizamos el but, que se pronuncia but, y luego va el I, normalmente se dice but I. But, como que la T suena como R. Number one. Uh, suena bien, pero no estoy disponible. Number two. Lo siento, pero no puedo ayudarte esta vez. Three. Desafortunadamente, no es un buen momento. Uh, four and five. Uh, maybe next time. Eh, que significa quizás otra vez, quizás o en otro momento, ¿verdad? Luego, sorry, but I can make it, lo siento, pero no, no lo lograré. La última, gracias por pensar en mí, pero no puedo, ¿ok? Remember, sounds nice, but I'm not available, ¿ok? Y la tres, unfortunately, it's not a good time. Um, so I'm going to call it one by one, as always, les llamo uno por uno. And remember to say hi, hello, good evening, and then... Please uh, say uh, present. Just give me a second. Let's see, we're going to start with Ana Cristina. I don't know if Anna is here. Okay, Brian Flores. Hi, uh, sounds nice, but I'm not a baby. Thank you. Uh, David, are you there? Yes, teacher. Okay. Sorry, but I, but I can make it. Make it, mm -hmm. make it. Thank you. Um, Doris, I don't know if Doris is here. Okay. Mm, Stephanie, creo que ya no, ya no se pudo conectar, right. Uh, Gracia, hello. Good evening. Good evening. Thank, thanks for thinking of me, but I can't. Thank you. Hector, are you there? Hi, teacher. Good evening. Hello. Good evening, Hector. Some nice. I am not available. Okay. Available. Good. Uh, Imelda. Uh, good evening, teacher. Hello, uh, good. Sorry, but I can't make it. Mm -hmm. Thank you. Ivan. Good evening. Good evening. Maybe another time. Mm, thank you. Mm, Joanna. Good evening. Um, unfortunately, it's not a good time. Thank you. Um, Laura. I don't know if Laura is here. Okay. Uh, Luz. Hi. Good evening. Good evening. Sorry, but I can't make it. Thank you. Uh, Miguel, Angel. No, Miguel. Okay. Uh, Nelson. Good evening. Maybe next time. Maybe next time. Thank you. Uh, Ricardo. Good evening. Hello, good evening. Uh, so yeah, sorry, but I can't make it. Thank you. Wendy. Good evening. Hi. I'm, I'm sorry, but I can't help you this time. Thank you very much. Uh, Wilmer? 
present teacher good evening uh, good evening maybe next time okay wonderful and jasmine hello teacher good evening hello good evening. i am sorry but i can help you this time perfect thank you thank you my friends so if you notice uh, here we have a couple of words that can be like complicated for example here sounds is that i mean cuesta available hay algunos que dicen available I prefer available. Aquí también es unfortunately, on for, on for, unfortunately. But uh, you did it really good. Lo hicieron bastante bien. So uh, let's continue. Here we have one speaking activity. Well, we have two speaking activities, but there is one that I sent you um, during the day. So the first question, it's like this. What do you like most about your job? And what do you like least? Esta palabra se pronuncia list, como decir lista. Pero mm, lista también es verdad, list sin la A. Pero acá list eh, significa menos. So the first question is, what do you like most about your job? ¿Qué te gusta más de tu trabajo? In what do you like least? Y que te gusta menos. For example, I can do like this. When they say, I like, uh, I like, um, I like the coffee maker is always full. Están diciendo que les gusta que la máquina de café siempre esté llena. Eso que sabe. Y lo que no les gusta, I don't like, um, we don't have enough uh, bond paper. Ejemplo, pueden poner que ustedes, no, lo que no les gusta es que no tienen suficiente papel bono. Un ejemplo, that's one example that can be related, re, listen, to maybe things uh, about materials, equipment. It can be about uh, the, the building, the place, or the environment, the people, your, your partners, uh, your colleagues, your superior, boss. Uh, coordinator and so on. Recuerden, pueden hablar de, de lo que sea. Pues, algo que le gusta, you like, and something you don't like, y algo que a ustedes no le gusta. Here you have an example how you can say it. Pueden decirlo, ¿verdad? Como me gusta esto, o oh, I like the most, me gusta más esto. Pueden decir I don't like, ¿verdad? Lo que no le gusta, o pueden decir I like the least, me gusta menos esto. Okay, depends on you. Depende cómo quieran decir su idea. Okay, I'm going to be waiting for your answers. And then we're going to read them all.
Okay, let's listen to a couple of opinions about this. Remember that this is like personal. It is not referred that even you work in the same company, it doesn't mean that you see the same things or you perceive the same opportunities or facilities, right? So in this case, we're going to start with Gracia. Okay, Gracia. Okay. Please. I like sharing with producers and learning more about different groups, but I don't like coordinating visits because I am a little forgetful. Okay, nice. Well, sharing with producers, I guess you learn a lot of things. You meet a lot of people even, right? In processes, but okay, you don't like coordinating visits. I understand. Thank you, Gracia. Well, uh, this is something uh, particularly of Gracia. Let's listen to Brian and then Ricardo. Okay, Brian. Um, I love uh, building and assembling uh, computers of uh, different types in my work. So, but um, I hate the cashier paperwork. I guess that that's kind of boring, and I don't know if, if you have to do a lot of paperwork, Brian. Yep. Yeah, it, sometimes it, it happens. Well, personally, I don't like also. Uh, well, I don't like either paperwork. Yeah. But good. You, you have some uh, positive things, right? Thank you. Mm, Ricardo and then Joan. Okay, teacher. Uh, I like that. In the financial area, we have a good work environment. Mm -hmm. Yeah, financial like, is nice. Okay. You don't like? And I do the sun type. We run out of sweet bread. <laughs> <laughs> okay, yeah. Sometimes <laughs> it, it happens. And especially in the afternoon, right? It's the, yes. the coffee time. I don't know what time. you Do you drink some coffee with uh, sweet bread? Maybe three o'clock, four? I don't know. <laughs> Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Ricardo. And good that you have a good work environment. Believe me, that is something not easy uh, to to achieve. It is difficult to find, difficult to encontrar. I have worked in different places and the environment not good. Yeah. Mm -hmm. But in your case, everything peace and love. Thank you. Joanna and then Gwen. Okay. I like about my job. To share celebration with my colleagues, sign that are twelve me in the department. Okay, there, there are yes, good, good. Yes, quantity. on twelve me happy birthday. <laughs> ah, yeah, that's good. And remember, celebrations are always part of uh, happy moments, good moments that we have in the environment, and that helps the the team to be united. Ayuda para que sean unidos. And what about the negative aspect, Joanna? Perdón. Uh -huh. And the negative, something you don't like, or no hay algo que no te guste? Um, no, no hay. <laughs> oh, good job. Está muy bien. <laughs> That's perfect. Thank you. I like okay. it. Okay. Okay, Wendy and then Hector. I like that. Uh... I don't work on Saturdays. I like that the atmosphere atmosphere is always cool very cool and i don't like that there is no free with wi-fi wi -Fi. and i don't like the noise that is uh, is generated Generating. sometimes okay thank you let me tell you that don't working on saturdays it's perfect i i worked on saturdays during like 14 years 14 años pasé trabajando sábados and then after that, when I uh, worked just from Monday to Friday, believe me, I felt really good. I felt super, super bien. So, wow, that, that's a good point. And here we have uh, no free Wi-Fi. Come on. Yeah, that, that's, that's a negative. And the noise, as you mentioned, the noise. Yeah, it uh, uh, maybe affects the concern concentration no and it happens okay Hector the director has a lot to say okay Hector and then Nelson please okay teacher what I like most about my jobs is that we are not bored there is 
also were a topic of conversation and a speciality when I have performed my dad in what I like less about my job is depend on someone else to fulfill my obligation within the established time and about how same small this diminishes from the company. Okay, I understand that it is good when you have topics of conversation and good. You are not bored and similar to who was saying who has a good environment. Well, I guess some of you have good environment. Joanna said that. I guess Ricardo the same. So when you have like good communications with your colleagues or your partners, um, the days passing by really fast. The día pasa rápido. So you say that you don't like some other things, right? When some other don't fulfill the obligations. Uh, yeah. I guess we have like established agendas. We, we You have objectives and goals in the company. So we as employees, we have to complete that, right? And even uh, maybe you can dismiss, can be dismissed if a person uh, doesn't complete a, his or her job. Thank you. Nelson and Wilmer. I like most is that I, I, I go to work in gyms and tennis shoes. Every oh, day. yeah, definitely. Please, ¿qué más? Is that I am the only one. Okay. Uh, okay. Teacher, yeah. my, my internet is. is uh, voy a tener que encender, voy a reiniciar el equipo porque está mal. Okay, sí, también el mío creo que medio me está fallando. But thank you, thank you. Okay. You go on okay. jeans and tennis. Positivo, dir así súper cómodo. And I am the only in accounting. Okay, yeah, you need some company. Definitely, Nelson. Okay, I understand the negative point. Thank you. Uh, Wilmer and then email. I like the breaks because I play ping pong. I don't like... I don't like the boss scolding. Okay, ping pong is always good. Yeah, good sport. Especially because you can have like 10 minutes, 15 minutes on like playing and then you go to work. Thank you. And of, of course, boss scolding is, is like a really negative. And when we have a boss, a superior or coordinator that uh, talks uh, in a negative form or in a rude way, of course, uh, people are not going to respond positively. No, no con no responde positivamente con, con eso, right? Thank you. Imelda and Jasmine. Um, está bien, Imelda, si no lo pudiste escribir, puedes leerlo. Uh -huh. Adelante. Ok, creo que tiene problemas, Imelda. Así que vamos con Jasmine. Y luego David. Hello. Uh, what I like about uh, my house is really. ¿Cómo se dice esta palabra? Grilling. Grilling. Wearing. Así se dice. Wearing. Hola. Sí, hola, se dice wearing. Hello. Creo que tienes problemas con el internet, Wearing. Jasmine. Okay. Okay. Yo creo. Eh, we perform makeup and everything. Work in cosmetic and that we celebrate a, a great birthday with many surprises. Eh, what I don't like in working on weekend. Okay, thank you. Okay, good points. Perfect. And David, we finish with David. Yes, teacher. Okay. I like that I can dress however I want. Mm -hmm. 
and I don't like that I have to wear a mask almost all the time. Oh yeah, definitely. It is like un uncomfortable, less incomodo. Okay, thank you. Uh, good aspects. Uh, positively, I guess some of you have some freedom. Algunos tienen cierta libertad. For example, um, how you dress, como se visten, or uh, the environment, el ambiente, with colleagues, and some other the schedules, algunos de ustedes, verdad, los horarios. And of course, you have some negative points, but it is good that if we have like positive aspects, we have to focus on that, right? Because that is something that is going to help you for motivation. Eso es lo que ayuda para motivarse en el trabajo. Okay. And here we have Mike and Marie. Okay. So this is the conversation. And this is the topic. Okay. Uh, informal request. Vamos a ver acá. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a, a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Dice, gracias por llamar al Departamento de Tecnología. Uh, hola, mi nombre es María Ochoa y necesito eh, llenar, ¿verdad? Una, una, una solicitud de queja sobre mi computadora. Cuando decimos my work terminal, se, se refiere a computadora. Siento escuchar eso. Por favor, describe el problema. Estaba muy lenta ayer y no enciende ahora. Y le dice, Mike, eh, déjame enviarte eh, a alguien con un formulario de, de queja. Nosotros podemos enviar una computadora en poco tiempo. Gracias. De nada. Okay. Thank you for calling. Recuerden esto, no es calling, es calling. Thank you for calling the IT department. Okay. Uh, I need to fill. I'm, I'm sorry. I'm need, I need to file a complaint. File a complaint about my work terminal computer um lo otro podría ser eso nada más mm -hmm. you don't have problems with that okay uh, please send the screenshot if you please pueden enviar pues la la captura And we're going to practice, remember to interchange. Recuerden siempre intercambiar diálogos para que pues, la práctica sea más productiva. Okay, my friends. So let's practice a little bit and then we come back. Practicamos un poco. Por favor, acepten la solicitud. Please accept the request. Ah, Cristina, ¿te ha llegado la solicitud?
Okay, let's see uh, who is ready. A ver quién está listo. Sé que algunos, pues, eh, se lograron conectar hasta uh, ya cuando estábamos en la conversation. Gracias. Are you ready? You and check. ¿Qué quiere Wendy? Wendy. Te acla estamos aclavando aquí, Wendy. <laughs> no hay problema. Okay, who is going to be the first one? Hi, Mike. Okay, please. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Wendy and I need to fill a complaint about my work. An incident turned on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. Okay, that's it. Yeah. Perfect. So if you notice, uh, when something is wrong in the company, we uh, file a complaint. It means that we say something is wrong and we need like an inter interchange. Decimos que algo está malo, que queremos un cambio de algún equipo. Alguna cuestión que sucede de esa manera. Thank you, gracias, and Wendy. Good pronunciation. Maybe we can have some other participation with this uh, same practice. What about Ivan and Joanna? Could you do it, please? Podrían. Okay, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, please. Action. Thank you for calling the T department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to fill a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe some problem. I was very, very slow yesterday. I'm, I didn't turn um, on today. Let me send someone with a complaint of form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Very nice. Thank you, my friends. So it is very easy with this uh, team. So um, here we have some uh, uh, questions. Number one. What expression does Mike use to show a solution in progress? ¿Cuál es, ¿Qué expresión utiliza Mike para mostrar una solución que va en progreso? Algo que se va a solucionar. Ok, let's see uh, what's, what Mike says. Veamos qué dice Mike. Maybe we, we can have, in this case, uh, Ricardo, any idea? What Mike says. Uh -huh. Ok, ya, 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 ahorita veo. Uh -huh. <coughs> eh, no sé si es la del complaint for. Ajá. Uh -huh. Eso sería, ¿verdad? Ah, uh, yes, that's it, yes. Let me send some, someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. O sea, que antes, ¿verdad?, de, 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 de todo también el formulario que se tiene que hacer de paperwork, el papeleo, él dice, ¿verdad?, we can send a new computer, podemos enviar una computadora. So that's it. So it's a solution in progress. Thank you, Ricardo. Okay. Uh, okay. Uh, number two, what seems to be the problem with the computer? ¿Cuál parece ser el problema con la computadora? Maybe we can ask Brian. What's the problem okay. with the computer? Uh, the problem... Uh, it's that very slow uh, yesterday and it didn't turn on today. Yes, yesterday very slow and today it is like that. Thank you very much. Uh, we continue now with some other things. For example, okay, let's move now with the use of can and could. El could ya medio lo habíamos visto, pero tiene casi la misma uh, finalidad del can. Cuando utilizamos can, que es el, el, el de arriba, se, se escribe can, pero decimos can, significa poder. Yo puedo, tú puedes, y sucesivamente. Could 
significados. Bueno, significa podría, pero también significa pude o podía. O sea, podría en el sentido de ser eh, posibilidad. Por ejemplo, podrías darme tu número de teléfono, podrías enviarme el reporte, podrías asistir a una um, reunión, pero también sería como el pude, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo no pude enviarte el reporte, eh, yo no pude asistir a la reunión, pero eso va a, depender de la, de, va a depender de las otras palabras en contexto. Ahora, después del can y el could siempre va un verbo. Por ejemplo, you can drive or eh, you could drive. En negativa es can, can. Y la negativa de could es couldn't. Escuchen bien. Can, couldn't. Pues, afirmativa. Can, negative, can't. Afirmativa. Could, negative, couldn't. ¿Ok? Entonces, si decimos, he can't drive, él no puede manejar. O he couldn't drive, él no podía manejar. Ahora, now here for questions, it is very easy. Es fácil, solo pasamos el can y el could al inicio. Solo lo pasamos al inicio y ya estamos, ¿verdad? Can you drive, can he drive y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces va el can al inicio. Respuestas, yes, he can, yes, you can, or no, you can, no, he can't, or couldn't. ¿verdad? Si se dan cuenta, no es tan complicado esto con el tema de los auxiliares, porque funciona casi igual que el would y funciona de manera similar con el uh, should también, ¿verdad? Would, should, también eh, de manera un poco similar con otros, otros tipos de, de auxiliares, ¿verdad? Y para esto vamos a tener un par de Vamos a tener un par de ejercicios que ya se los muestro. Ok. Démosle una revisada. Vamos a darle una revisada a esas oraciones en las cuales vamos a escribir can, can. Pero también podemos escribir could o couldn't. Ok. Pueden ser afirmativas. ¿Verdad? Pueden ser negativas o pueden ser preguntas. Les doy un par de segundos para que vean cuáles eh, oraciones pueden completar. Recuerden tener dos o tres cada uno me va a hacer dos oraciones, ¿verdad? Así que vayamos pensando en cuáles podrían trabajar para que no haya dificultad. Only in positive and question, right? No yes. negative. Eh, yeah, could it be negative? Podría ser negativa también. Affirmative, negative, question. Le voy a dar una clave. I'm going to give you a key of these sentences. For example, um, when we have in context, cuando tenemos el contexto de una oración y aparece el, aparecen estas frases, por ejemplo, este. Last night, estamos diciendo anoche. Entonces, vamos a utilizar el could o couldn't. Uh, last year, el año pasado. Can solo es para presente. Can, can't, ya sea en cualquiera de las formas, es en presente. Could es pasado. Yesterday, está hablando de ayer. Entonces, va a ser could, couldn't, y así sucesivamente, ¿verdad? Vean si se refiere al pasado, si hace... Eh, referencia a tiempos anteriores que antes se podía o no se podía y todo eso va a ser could o couldn't pero si es en presente va a ser can gracias, are you ready? 
Yes. Okay, what number? Number six. Let's go. I try. Ellie can ride a bike, a bicycle. She rides, she rides it to school every day. Yes. Number six. Mm -hmm. Ellie puede andar en bicicleta y va en bicicleta todos los días. Thank you. Uh, Brian and then Wilmer. No eran dos. Ok, vamos con la siguiente. Porque está activada. Me parece. Mm -hmm. Number eight. Number eight. Could you see the moon last night? Mm -hmm. no, no, I couldn't. couldn't. ¿Pudiste ver la luna anoche? Estaba de romántico. No, I couldn't. Salió de... Lo mandaron a la friendzone. Thank you. Gracias. Brian and then Wilmer. Uh, number three and number four. Number three, my sister can't swim last year. Ok. But now she, she can't. Ok. Now, ahora sí puede. Uh -huh. Pero el año pasado no podía. Can't. Mm, el pasado. Can't el presente. Uh, 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 no problem, no problem. Could, eh, could not. Ajá. Could, uh, could not or could not. Ajá. Mi hermana no podía nadar el año pasado, pero ahora puede. But now she can. Thank you. And forward, right? Um, or what, what they, depends on you? Then no, 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 the four. Uh, they couldn't uh go shopping yesterday because the store was closed. Thank you. Yes, no pudieron ir de compras ayer. Uh, okay, thank you. We go with Wilmer and then Ricardo. Number fifteen. Uh, okay. I couldn't. Read with all my reading glaze. Where are they? Ok, thank you. Buen punto porque es negativa, pero es en presente. Ajá, entonces no sería couldn't, sino que sería can't. Can't. Ajá, okay. ajá porque sería no puedo leer sin mis lentes de lectura. ¿Dónde están? Ok, thank you. And the mother, do you have other? Or later. ¿Tienes otra o después? Oh. Tú me dices. Eh, la number eh, 14. Number 14. How many hot dog cold you eat at on time? Ok. Aquí podría ser can, pero también could si, de, si decimos podrías, ¿verdad? ¿Cuántos hot dogs okay. te podrías comer de un solo? O puedes. ¿Quién? Aquí cualquiera de las dos son válidas. Thank you. Ok. Eh, Okay. Wilmer, eh, Ricardo and Nelson. Okay, teacher, the number 11 and night. Okay, let's But, go with 11. The number nine, oh, the number nine. 11 oh. is, excuse me, I can't hear you right now. The music is too low. Yes, uh, lo siento, no puedo escucharte ahora mismo, la música está muy fuerte, thank you. And you mm -hmm. said nine, yeah? yeah. Okay. The number nine is uh, when could I talk, talk uh, to you about the company report? Ok, yes, eh, bien, se puede quien, pero could en este caso podría ser más amable. Mm -hmm. When could I talk to you about the company report? Creo que podría ser could, porque se trata del trabajo, es más eh, diplomático. Sí. ¿Cuándo podrías hablar acerca del reporte, verdad? La compañía? Ajá. Mm -hmm. That's it. Okay. Porque si utilizas can, sería cuando puedes. Al más confianza, uh -huh. cuando puedes hablar. Ok. Thank you, Ricardo. Very nice. And Nelson, are you okay? What number? Uh, number 12. 12, okay. I can drive a, a truck when I was only 16 years old. Thank you. Yes, it is affirmative, but it is in the past. Estamos hablando uh, del pasado. Entonces sería? I can or I, I can? No, I, I could. I, I, I could. Sí, porque aquí dices I could drive a truck. 
podía manejar un carro cuando solo tenía 16 años. Uh -huh. So, thank you. Do you have some other, Nelson? ¿Tienes otra? Uh, no. Ok. No problem. Thank you. But very nice. Uh, we have also... Wendy. Number one and two. Please. I will go to the party last night because I was sick. Okay, yes, I couldn't. No pude ir a la fiesta ah. noche porque estaba enfermo. Yes, o enferma. Yes, thank you. Buena excusa. Number two. Uh, can Noel cook Italian food? Mm -hmm. Yes, he can. Ok, puede Noel cocinar, bueno, puede cocinar italiana. Sí, él puede. Wow. Thank you, eh, Wendy. Ok, here we have number five, seven, ten, and thirteen. Si quieren, solo me hacen una para que no se acumulen. Thank you, Miguel. What about you? Uh, number five. Five, ok. Could you read when you were for zero o? Yeah. Yes, yes, I could. Yeah, perfect. That's it. Thank you. Podías okay. leer cuando tenías cuatro años? Sí, o podías. Yes, I could. Thank you. Okay, we have just uh, three uh, sentences. Number seven, ten, and thirteen. Let's see who else. David. Okay, David, tell me what number. Number seven. Mm -hmm. I'm very tired, so I can go out to the park to play. Yes. I can. I'm very tired. Y eso pasa cuando trabajamos demasiado. Thank you. Uh, well, 10 and 13. Maybe some others. I don't know if uh, Joanna, Maybe. Laura, or uh, sorry, Ricardo, too, or who else? Okay. Uh, voy a voy a tratar. Voy a tratar. Emosly. By number number thirteen. Yeah. Douglas hit the tree because he can't stop his car. Thank you, very nice. Aquí hay un verbo que es bien, oh, es bien confuso y voy a hacerle, voy a darles un ejemplo. Thank you. El verbo hit significa golpear y es un verbo irregular. Cuando lo queremos usar en pasado, este hit se dice igual que put. Ya. Yeah. Entonces golpeó el árbol. Golpeó, ajá, bien, bien. Ahí dice, esa es una oración para que, para que nos confundamos. Douglas golpeó el árbol porque él no pudo detener el carro. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ajá. Hit, put, eh, son de los verbos que eh, no cambian en presente ajá. y en pasado. Son bien extraños. Ok. So, but thank you, very nice. Eh, 10, Joana, tal vez me ayudes con la 10. Eh, considero que es cold. Ok, thank you. Cool. Cool, ok. Ok, yes. Muchos dinosaurios caminaron sobre la tierra, pero algunos podían eh, volar o aún nadar. Thank you. So, these are the answers. Uh, very nice, my friends. Now we have uh, very clear ideas about the use of can, can't. Could, couldn't. Right? So let's move. Let's continue with this. Okay. Look at this. Aquí dice que hay que hacer grupo de tres, pero no, lo vamos a hacer así individual. Write down uh, two more reasons to file a complaint. To write the name of another piece of equipment at the center of of the second diagram and possible complaints. Okay, it's not necessary. Lo que dice acá, the indication, the instruction says, uh, here we have the name of the equipment, printer, 
even here we can have like for example for a copy machine podemos tener la, la máquina de fotocopia and we have to add one two and three reasons why we can file a complaint quieren razones para llenar una forma de quejas o de o demanda de cambio o algo así en pocas palabras Vamos a escribir um, el nombre de un equipo, puede ser de oficina, ¿ok? Por ejemplo, ya. Yeah. Por copy machine. Eh, ¿Cuál podría ser la razón? Podría ser para reportar el, el error, ¿verdad? Y... Uh, y Podría ser man. The page is very dark. I'm sorry. The the copy is very dark. The copies, yeah, very very dark. Puede ser que las son muy oscuras. Yes. Yeah. Mm -hmm. uh, yeah. Yeah. The right. It ran out of things. Se acabó la tinta. Las copias están muy oscuras. Este que el papel, el papel. ajá, paper jump, verdad? Se, se, se atasca el papel, este se apaga, se re, re, reset, se reinicia, ok. O oh, there are buttons, eh, don't work, los botones ya no funcionan, ah, different reasons, ok. O oh, se acabó el, el, el papel bond, verdad? Run out of ink. So, please just write what name of the equipment, un, el, el nombre de un, de un equipo, de oficina puede ser, o de su trabajo. ¿Y por qué ustedes llamarían para asistencia, para cambio, para reportar problemas? Ok. So, I need you to write it on the chat as always, because in this we can have an idea what, uh, well, how you write it. Esa es una manera como, pues, Trabajamos la escritura, writing, y también speaking, ¿verdad? El habla. I'm going to be waiting for your answer. Solo necesito una razón.
Okay, now um, we're going to listen a couple of a couple of opinions. I guess this is something that you usually have in common or maybe it happens frequently. Sucede frecuentemente, so you are really accustomed to this. Están pues acostumbrados a esto. Okay, let's listen. Here you have some of the experiences. David and then when. Okay, David, go ahead. Okay, well, coding machine, blade chain. Okay, thank you. Mm, Wendy and Ricardo. Printer, ran out of toner. Thank you. Ricardo and Laura. Okay, the counter meter, the tape is dry. It's dry, okay. Thank you, uh, Laura and Miguel. The telephone, the ringer does not work. Mm -hmm. Good, uh, Miguel and Hector. Printer, need color cal calibrate. Mm -hmm. Thank you. And we go with Hector and Ivan. Uh, printer does not print the result. Thank you. And what about Ivan and Brian? My computer doesn't connect to the internet. Mm -hmm. Perfect. And Brian, please. Um, my, my computer doesn't work. The uh, monitor. Out, okay. out of monitor. Okay, thank you. Yes, and imagine in the company, I don't know if uh, your company responds quickly to your complaints. No sé si eh, la, el, en el trabajo de ustedes responden eh, eficaz o rápidamente a sus sugerencias, sus solicitudes, because there are some companies in which you are complaining, usted, uno se queja, and they say, okay, solve, what, uh, solve uh, with the resources you have. ¿verdad? Resuelve con lo que tienes and well, try to work it out de, de, de solucionarlo but in some other well, they give you like assistance they dan asistencia well uh, let's move to another well, here we have a worksheet, right and in this case uh, we have two on scramble yes, Brian uh sorry and i can say i can say that one uh, uh for example in my case uh my boss uh, said it's uh buy one old because it's more expensive mm -hmm. okay it is it, it is like uh the best solution in that case right well it usually happens that there are some extremes. And remember, we have some old equipment as well. También tenemos equipo un poco antiguo, some ancient. Well, here we have eight sentences that it is, we have to unscramble them. Tenemos que eh, desenredarlas, o sea, ordenarlas. And create, all of them are questions. Todas son preguntas, okay? All of them are questions. I'm going to give you a couple of seconds. Estoy un par de segundos para que vean. Try to have, Miguel is going to be the first one. Traten de ver those two options. So you can have more possibilities to answer. Bien, Miguel, ya vamos contigo. Luego, gracias, me dice. Okay, hey, Miguel. Yeah. Miguel en gracias. Okay, number three. Okay, number three. How can I help you? Okay, nice. Easy peasy. Yes. Me quitó la que yo quería. Eh, eso pasa. Por eso normalmente <ríe> que tengan dos opciones Sorry. en la vida. Tómelo sí, literalmente. Sí, eso. 
créanme qué pasa, por eso siempre le digo que tengan dos opciones, en todo, en todo, en todo, okay, come on. sigan mis consejos, en bien, todo, sí. number two, bueno. era viejo si siguen mis consejos, ok, gracias, and then Ricardo, would you like a coffee, I'm sorry, ¿cómo? ¿Qué? ya me perdí, would you like a coffee, Yes, I would, number but two. what number? Okay. Number yes. two, would you like a coffee? Pensé que me estaban ofreciendo. Yeah, thank you. Yeah, all right. Uh, Ricardo and Brian. The number seven. Seven, okay. Sería, could you explain this, please? Yes. <laughs> Y si se dan cuenta, ahí lleva la coma. Yeah, please. Thank you, Brian. Right? Number six. Mm -hmm. Can you pick me up later, please? Yes. Thank you. En este caso del pick up, ¿verdad? Yo es, tenemos carros, ¿verdad? Que se son pick up. Le, la gente dice pick up. Con T, pick up. Es pick up. Eh, normalmente en medio del pick, uh, luego va el sujeto. Pero es pick me up, pick you up. Y así sucesivamente. Significa recoger. Eh, Joana, right? Que gracias le veo la mano, pero ya pasó, gracias. No sé si quiere. Okay, number four. four. Call you to me. Uh -huh. Quiero ver, call you, do me a favor, uh -huh. favor, no sé cómo se pronuncia. Es favor, ¿verdad? Pero favor. Esta, este ejercicio es, bri, bri, es, es inglés, porque se escribe así, favor, por ejemplo, color, es un inglés americano, pero ellos tienen color, ¿verdad? Color, ¿verdad? Entonces... Y así sucesivamente, cuando terminan OR, a veces ellos le agregan una U. Por eso okay. es que aparece Facebook. Pero es favor. Thank you. Ok, and number one and five. And eight. Let's see who else. ¿Quién más se me anima? One, five, and eight. Ok. If not, I'm going to ask. I know you can. Sí que ustedes pueden hacer. Vamos a preguntarle a Héctor, could you help me? ¿Puedes ayudarme, Héctor? One, five, yeah. and eight. One, y después de Héctor, nos vamos con Laura. Uh -huh. Can I have some water? Yes. Number one. Thank you. Laura, could you help me with five or eight, please? If not, we can have also Nelson, tal vez. Five or eight. And if, yes, Nelson, could you? Podrías? Mm, yes, teacher. Solo que como estoy con el teléfono porque no me conecta bien la máquina. I'm sorry, I'm sorry. Pero si sí, ¿sí sí, puedes pero... ver. Five or sí, eight. Sí. Number five. Mm-hmm. Mm-hmm. Would you give me uh -huh. uh... aquí te voy a dar una pista? Eh, esta estructura es así: Would you mind? Would you te molestaría, mind? Would you mind? Y ahí va, give lo que tú dices. Uh -huh. Would you give? Giving me a give hand. Me. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ese would you mind cuando. Yo creo que eso se los, no sé si se los enseñé en una frase. Cuando decimos, good you mind, ¿te molestaría hacer eso? ¿Te molestaría ayudarme? 
Y entonces, would you mind giving me a hand? Te molestaría darme una mano. Ok. Thank you. Very much. Sí. And we can... Number eight, me. Number. Number. Please. Go ahead, my friend. Uh, would you like to come for dinner? Mm -hmm. Thank you. Yes, and this is the, the right order of these questions, and mainly with the can, would, or could. Let's continue. Okay, let's see here. Okay, and here we have some other, well, the second speaking activity, vamos con la segunda. Let's see, the second speaking activity that we have. Solo nos quedan tres actividades y terminamos. Okay, tell the best experience you have had with your friends or family. Mencioné de la mejor experiencia que han tenido con amigos, familia. Okay, you have had. Pueden ser. The best experience is when, ¿verdad? Puede comenzar así, if you want. If not, of course, remember you are free to, to use the words you want, the phrases, the introduction, okay? Puede ser is o puede ser was. The, the best experience was, the best experience is, o pueden... Decir de un solo, when, o I remember when, yo recuerdo cuando tal cosa, porque se entiende. Ok, so I'm going to be waiting for your answers, and then we're going to go to another practice, then vamos a otra práctica, please. So, please uh, text uh, your, best, uh, your best experiences, experience, experiences uh, with your friends or family. Uh, you can tell an anecdote if you want, if you prefer. You can talk about some histories that or stories that you have had, like una historia en especial, eh, una anécdota, I don't know. It can be happy, sad, funny, puede ser graciosa, extremely, ex con eh, algo extrema, depends on you. I'm going to be waiting for your answers.
we have a couple of experiences that are, uh, that are going to be really interesting. Okay, so we're going to start with Gracia and then Ricardo. Okay, the best experience was diving on the Caribbean beaches and seeing dolphins. Okay, Caribbean with dolphins, okay. Uh, very interesting. Uh, aren't they dangerous, right? No es tan peligroso, ¿verdad, Gracia? With dolphins, they, they are like no. very, very calm animals. Interesting. Uh, when? When was it? ¿Cuándo fue? Today, uh, two years ago, three years ago, five years ago. ¿Hace cuánto? Okay, maybe a long time. Mm, let's listen to Ricardo and Ivan. Please, Ricardo. Okay, sure. Mm -hmm. The best family experience was the birth of my niece. She oh, is nice. the darling. She is the darling of the house. And the best experience with my friend was was when we went to Bronco concert. Wow. Because it was there to hear them live. Yes, definitely. Wow. Bronco concert. I can imagine how how amazing is it. Wow. Good. Thank you, Ricardo. Good experience. And of course, your your niece, right? She's the darling of, of your house. I can imagine. Like the baby, right? Like uh, yes, yes. all the adults. <laughs> yeah, of course. All the attention and the affection. Mm -hmm. for the baby. Yeah, I can imagine. Thank you. Good yes. examples. Uh, Ivan and Wendy. My best experience was four years ago when I traveled on Nicaragua for a week visiting all country with my friend. Thank you, Ivan. Well, I have heard that Nicaragua is uh, cheap. Es como, un, es como un viaje al e económico, barato. Yeah, La, the, the food, yes, is very cheap. Mm -hmm. Is the the beach and San Juan yeah, del the, Sur. There are different mm -hmm. places, right? Uh, good, yes. uh, a lot of attractions. Hay muchos lugares bonitos. Okay. Yes, yeah, San Juan del Sur, León, Granada. It's mm -hmm. a very, very beautiful country. Okay, maybe one day I'm going to visit Nicaragua. Thank you, Ivan. Nice. You're welcome. Wonderful. And uh, Wendy, please, and then Hector. The best, the best experience was going on a trip with mom and the rest of the family. Spending time with them becomes sometimes magical and al always a very good experience. Yes, I consider, as, as you say, a very important to travel with your family, with your mom, with your, with, with your brother, sister, or, or whoever. And those uh, memories are very are very important in your life and especially when you have photographs right videos or photographs you can remember those moments thank you hector and then imelda okay <clears throat> the best experience experience i have uh, with my friend is dancing in the camera with the pikachu cap Mm -hmm. well and wow. with family <laughs> it is celebrating um my mom the, the world family in the beach on nice. the beach nice because the family the complete family was was uh, on the beach and very nice and when was it cuando fue uh, one year ago two years ago hace dos años two years ago uh, two years. Two years ago. Okay. Yeah. The the experience there in the Cameroon is that you can eat whatever you want. You can drink whatever you want. ¿Verdad? Todo lo que puedas comer o beber. And so, how yes. that works in that way? I have visited in the I have visited the Cameroon, and yeah, it is a good experience. Good for you because you could dance and yeah, have fun. <laughs> Teacher, ayer se echó sus pasos prohibidos. ¿Qué ayer. Y manden el video, ¿eh? 
Vale. Tenemos evidencia. Era un reggaetonero. Pues, pues, o, sea, era que, o sea que Héctor llega hasta el suelo, pues baja. Sí. Opa. Nice, Héctor, nice. Bien, ya nos va, nos va, Laura, que nos envíen Laura tutorial. Toda, Laura todavía está con un su... Con un, con un, ¿Cómo se pasa a no, no me exhiban, por favor. Está bien, me parece. Son momentos para liberar el estrés, come on. No sí. duden, háganlo. <risa> Thanks. Thanks, my friends. We continue with Imelda and David. Ok, Imelda. The, the best spirit is a... What? What? A very nice what's going out, out with my And family, mom, sister, brother, Islam, and ¿cómo se dice eso, teacher? Nephews. Nephews to the Cameron Hotel. Mm -hmm. We had a lot of fun, his family. We were all able to go. Mm -hmm. Able to go. And had a good time since it was difficult for us to go out together. Yes, Imelda, it is difficult to to go to the with the complete family to go out sí. because we have different agendas, tenemos diferentes yes. sí, rutinas ajenas, works well uh, obligations, and yeah, definitely. So if you could do that, that's really but really uh, wonderful thank you what about david and brian where well, the best experience of my life where well, when i had my children for the first time i guess that's something unforgettable it's inolvidable right yeah an experience that you are not prepared to do, to, to that no está preparado para eso eh? <laughs> yeah. yeah, definitely. You never forget that. Thank you, David. Uh, Brian and then Joanna. Well, uh, the best experience uh, that I have had is when I vacationed in the Cameroon when I was a child. Okay. When and I, uh, yeah, that, that's very specific when you were a child, right? Maybe yep. you had. Yeah, a good memory. Good. Yes, the Cameroon is a la, la, like good place to go, definitely. And even because you can eat a lot. And when you are adult, you can drink a lot. Thank you. Joanna? Okay, my best experience was going with my friend to see Star City, mm -hmm. but everything was closer. <laughs> For the La Libertad <laughs> Carnival, so nice. we went to see the orchestra, orchestra. Um, eat some hot dog standing in the street because everything is super glowing. <laughs> we are lost over glamour. <laughs> okay, glamour sometimes you, you have to lose it. But Cerrado. <laughs> yeah, uh, I guess it is when you have expectations, tienes planes, expectativas, just, just say, okay, we go, we're going to visit this and the, this other place, but come on, when something es is raro. closed. Luego vamos al carnaval, todo lleno, de pie, no. comiendo hot dog, comiendo la yeah. Well, it's an anecdote <laughs> that you can tell someone. Yeah, se lo no, puedes es, contar. Ahora nos no reímos. That's it. <laughs> but then now that you visit some other place that you you're not well, you inform yourself. Ya te informas, ¿verdad? Ahora sí ya. Pero bien. <laughs> Thank you. Nelson, okay. come on. You go, Nelson. Uh, my best experience with my family and friends was celebrating my daughter's 15th birthday. Oh yeah, definitely. He, the 15th birthdays are special, right? Especially yes. for, for girls. It is like uh, like one of the most, uh, well, it is the, the best birthday, maybe. Yeah. They are waiting yeah. for that. Como que lo esperan, right? Yes. There are, yes. 
good good for you you, you could have a good experience I like it <laughs> y me falta <Yes>. una <laughs> ok pues sí bien vamos a ver y la chica que perrea no, no, no va a hablar no va a decir nada ok ¿quién más me falta? <laughs> Ajá, que estoy esperando. I don't know, Miguel, creo que ya estuvo también. Wilmer, I don't know. Well, we have had like different experiences. Believe me when I say that when sometimes you can go to a very expensive place, you can go to cheaper places, pueden ir a lugares caros, baratos. But something that it is really important is when you have friends, family, or special people in your life with you. Okay, Laura. Hello there, apareciste. Tell me. Okay, Laura. Hola, hola. Mm -hmm. eh, bueno, I nice spirit esa me cuesta un poquito. Experience, experience. experience. Mm -hmm. I had with my friends was going to the Daddy Yankee concert and we Tito el Bambino, a B Queen, mm -hmm. and Arcangel performance. Okay, very interesting. Yes. And I guess all of them are the ones that they are like a uh, they are they perform reggaeton but they are like the first ones creo que son de los primeros verdad uh, very classical <laughs> reggaeton very y nice fue muy linda experiencia la verdad imagir con con amistades que la pasamos super bien yeah sí, sí personas que realmente disfruten ya yeah, that's it 100 lo vale thank Eso, you Laura sí. nice pero ahí estuviste sentadita verdad Laura Claro, claro. Pregúntele a Ricardo. Ajá, ok. Seamos acá. Perfect, my friends. Eh, Miguel, please. Uh, my ex experience was go to the beach with my family. Yeah. Family is always like good company, right? So, yeah, of course. And as I was telling before, sometimes it is not necessary to spend a lot of money. But if you can have like the, the right people, cuando tienen la, las personas correctas a tu alrededor, pues, that is something that it is a very, but very special. Okay, we have like uh, 10 minutes. Tenemos como 10 minutos. We're going to practice just um, two conversations and we say goodbye. But here we have some other participation. Just let me see. Okay, Jasmine, could you read yours? ¿Podrías leer la tuya? Sí. Uh, my, my experience uh, was with my friends at a camp to the Green Hill. Mm -hmm. Okay, very nice. I don't know it. No, no sé the Green Hill. I don't know that place. No conozco ese lugar, but it sounds like really nice. Camp, eh, it's always, well, camping is always interesting. Super, super genial. Thank super you. Chévere. Definitely, especially at night. So, well, eh, here we have conversation three. Solo vamos a practicar la tres, okay? Just number three. So, in that case, because we have few time, porque tenemos poco tiempo, y quiero darles un par de indicaciones, okay? So, conversation three says, Are you good at cooking? I can't cook very well. I can only make basic things. Oh, yeah. What can you cook? I can cook an omelet and I can bake cookies. That is all I can do. Yeah, I can cook either. So are you good at computers? I'm very good at computers. I can make websites and I can write software. Oh, can you fix a computer? I can fix a computer. Great. Can you fix my computer? I can try. Le dice, ¿eres bueno cocinando? No puedo cocinar muy bien. Solo puedo hacer cosas básicas. ¿De verdad? ¿Qué cocinas? Eh, 
puede cocinar un omelette, uh, hornear galletas, es todo. Bueno, tampoco puedo cocinar. ¿Eres bueno para las computadoras? ¿O eres buena para las computadoras? Y le dice, soy muy buena para las computadoras. Puedo hacer sitios web y puedo escribir, bueno, puedo crear software. Y le pregunta, ¿puedes eh, reparar mi computadora? Sí, yo puedo reparar computadoras. Genial, ¿puedo reparar la mía? Puedo intentar. So, the vocabulary is can't, basic, no es basic, basic, ok? Bake cookies, bake cookies. That is all, all I can do. Either website, software, fix, try, ok? I'm going to create the, the, the teams. Let's practice just one time. Solo vamos a practicar una vez. Recuerden siempre, pues, eh, intercambiar. In, in, intercambiar diálogos. So, let's see. I need you to... Need you to accept the request. See you in a moment. Accept the request. Lo pego un momento.
gracias por pues ya estar acá solo tenemos a Yasmín y Laura que todavía están pero ya regresa bien eh, ya se, solo tenemos un minuto así que voy a dar un par de indicaciones súper importantes este recordar que el día de mañana eh, durante todo el día voy a estar revisando la plataforma con el tema de calificaciones. Yo no califico las evaluaciones que ustedes hacen, sino que la plataforma misma ya me lanza una nota y esa nota yo la tengo que este, pues, eh, reflejar en un cuadro este, de notas. Así que yo sugiero, por favor, que el día de mañana... Eh, para los que le hacen falta, porque ya hay alrededor de siete personas, ocho personas que terminaron todo, ya, y con excelente nota. Hay otras cinco que solo les falta el examen final, y hay otras que están algo atrasados, así que mi sugerencia es que lo terminen mañana o ahora, ahora en la noche terminanlo y mañana, porque mañana terminamos clase. Ya te doy la palabra, gracias. Eso es lo primero. Si no terminan entre ahora y mañana las evaluaciones, hay probabilidad de que ustedes aunque la puedan hacer mañana en la noche, si gustan la pueden hacer, pero hay probabilidades de que tengan problemas con internet, que la plataforma les esté fallando o que haya cualquier otro tipo de problema. Cuando sea eso y hay algún tipo de problema, al final vamos a tener dificultades porque como tengo que pasar las notas y por, por alguna razón yo no paso las notas, entonces este, pueden pues, quedarse con el módulo. Yo quiero que todos aprueben, ¿verdad? Eso es uno. Eh, gracias, me ibas a, a preguntar algo uh, no, que si teníamos todavía el día de mañana para hacerlas sí, tienen el día de mañana y todavía en la noche para hacerlas ¿verdad? porque mañana después de la noche sí, empiezan a mandar ya su thumb up <ríe> empiezan a mandar ya su pulgar arriba para pasar la, la, la asistencia mañana después de la clase doy la última revisada, si no está después de eso, pues ni modo ya no voy a poder pasar notas porque se termina la clase y se termina el, eh, se termina el módulo, ¿verdad? Este... Yo sí que estoy bien frito teacher, porque imagínese esta semana nada más ay, no sí me imagino, pero en ese caso hay que tratar de, de meterle un poquito, ¿verdad? Para que se pueda avanzar y pues porque igual se terminan las clases, se termina el módulo y después este, ya no está en mis manos, sino que ya, ya es sin esa forma. Eso es uno. Segundo, este, el día de mañana vamos a realizar la encuesta de satisfacción final y durante la clase. Les pido por favor que no falten porque es ahí cuando tenemos que yo sé que a algunos ya les llegó la información de una encuesta, lo que no, pues tranquilo, ¿verdad? Porque la vamos a hacer en conjunto, pero no la hagan, ¿verdad? Mañana la vamos a hacer en conjunto, al mismo tiempo, todos. Y eso es requisito para aprobar el módulo, ¿verdad? Así que no falten, esas serían la, las indicaciones. No sé si hay alguna pregunta, si no, pues, este me quedaría con Ricardo, si se puede un momento, ¿verdad? De ahí, pues, los veo mañana. No falten, terminen las tareas, los exámenes, por favor. Ok, goodbye, see you. Tomorrow. Veo mañana última clase. Good tomorrow. Good night, everybody. Bye bye. Bye bye. Okay, eh, Ricardo. Ver. Dígame. Sí, este, bueno, consultarte nada más. Eh, ya habías tomado un curso antes. Pienso que sí, teacher. Este, ah. Yo estuve el, el año pasado, pero con uh -huh. un maestro. Bueno, en realidad él no es maestro, es alguien que vivió allá en Estados Unidos. Ah, muy bien, sí. Y, ajá, y estuve yendo a unas plazas, pero me toca ir en la noche y me tocaba pagar taxi, entonces ya, ya no pude. Pues. Fue más por cuestiones económicas, pero sí, siento que aprendí un poco. Sí, claro. Siempre se aprende, ¿verdad? Entonces, qué bueno que, que, que hayas tenido ese contacto, ¿verdad? Con alguien, eso es muy importante y, y pues yo eh, percibo que, que sí tienes la habilidad para el inglés. tiene buena fluidez, tiene bastante vocabulario, ¿verdad? No, a mí me gusta bastante, ¿sabe qué siento yo que fallo? Uh -huh. Y sí, es en escucharlo. Ok. Ahí siento yo que, que eso es mi, 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 mi debilidad. Ah, te, 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 voy, te voy a comentar algo. Normalmente bueno, hay cuatro habilidades que se tienen que desarrollar, ¿verdad? La escritura, eh, el escucha, la lectura y el habla. Lo que más le cuesta a la gente es hablar y escuchar. 
Porque uh -huh. leer, uno, hay palabras que uno, por la lógica, sí. escribir más o menos, pero esas dos habilidades son las que normalmente se le dificultan. Él habla, yo veo que no tanto a ti, porque yo veo que no tienes miedo de participar, y eso es bueno, eh, la inseguridad, sí. eso, perfecto, que no, sí. no te limitan. Pero un mm, par de tips para ti con el tema de listening, para que mejores la habilidad de escuchar, es que no te enfoques en las palabras que no conoces, sino en las palabras que sí conoces. Porque a veces, uh -huh. cuando escuchamos, nosotros queremos traducir. Uh -huh. Entonces, cuando queremos traducir, por ejemplo, si alguien dice, uh, the house is beautiful, it's big, and it is in the city. Entonces decimos, ah, la casa es beautiful, big, grande en la ciudad. Entonces, cuando quiere, hacemos ese proceso, nos tardamos. Y aparte que dijeron, the house is beautiful, Big and it is in the sí. city, ya dijeron otras cosas. Ajá, te dejaron. Ya, así te me dejaron. ha pasado ver que yo al escuchar, y yo lo, en mi mente yo lo, lo asimilo. ¿va? Uh -huh. <ríe> Pero como que cuando ya lo quiero pasar al español, ahí es donde. Vaya, entonces eh, mi sugerencia es la siguiente: enfócate en las palabras que si sí conoces. ¿va? Por ejemplo, si, si escuchas house, va, big, va, entonces vos ahí vas, va, estas palabras es como que tu cerebro está absorbiendo palabras. Cuando uh -huh. se termine de hablar, vos hasta ahí intentás ya eh, generar algún contexto, una lógica, porque no vas a ir entendiendo, eh, ca, o sea, literalmente todo lo que te van diciendo. Incluso la, cuando estamos, cuando escucho, estoy hablando con, con personas que son eh, hablantes nativos, entonces yo estoy, no, yo no entiendo todas las palabras, pero sí la mayoría. Uh -huh pero cuando ya he hablado con dos personas eh, que son nativas y todo, ya la tercera persona con la que yo escucho, ah, no, entonces yo la voy a entender bien. Entonces es un proceso, Ricardo, no te frustres, no sientas uh -huh. que sos malo para eso, simplemente no te estás enfocando correctamente. Ahora, es importante aprenderse bastantes palabras, no solo de memoria, sino que las puedas utilizar, porque entonces ya vas a sentir que es normal, y, y hay unas palabras que aunque las pronuncien diferente, por ejemplo, eh, yo como teacher, el teacher anterior, o si era teacher o cualquier otra persona, vas a notar que algunas palabras se escuchan un poco diferente. Y mm. este, es como manejar... ¿Tú manejas? ¿Carro? ¿Moto? Mm. No. <risa> no. No, no, no manejo. No, va. Pero la analogía podría ser como andar en bici, o la analogía podría ser como aprender cualquier otra cosa, como un celular, por ejemplo... Agarrar un celular al inicio te cuesta un poquito porque estás acostumbrado a otro anterior. Entonces, uh -huh. esa, uh, esa adaptación verdad que tienes te debe de hacer mediante práctica. ¿Cómo? Eh, como siempre lo digo, aprenderse los coros de las canciones, cantarla, cantarla y los Pero, coros. No eso, todo... eso me gusta, a mí me gusta escuchar la música en inglés también. Identifico algunas palabras, ¿verdad? Pero como hay contracciones, que ahí es donde siento yo que me pierdo porque las desconozco. Ahí está el punto, porque por ejemplo, si tú escuchas eh, Brian Adams, escuchas uh -huh. Adele y escuchas, por ejemplo, eh, otras canciones, por ejemplo, ¿qué? Eh, de, 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 de diferente Vagans, Rose y todo eso, a veces utilizan contracciones extrañas. Correcto. Pero la clave es escucharlo y después, ¿cómo se llama? Pronunciarlo. No te enfoques en toda la... Sí, canta toda la, toda la canción, pero aprendete los coros de todas las canciones que vos puedas. Porque uh -huh. a través de eso ya tu, tu cerebro está, a, está procesando esa palabra y después cuando vos la escuchas, sale. Es como uh -huh. un banco de datos. Entonces cuando viene una palabra, entonces tu cerebro, ahí está guardada uh -huh. esa palabra de esa canción. Pero cuando está hablando, ahí sale. Y, y sí, entonces... No, y... A mí lo que me gusta de, de, de igual de su clase es que usted utiliza esas frases que, que normalmente a uno en la universidad, por ejemplo, para responder más allá de sí o no, ¿verdad? Uh -huh. o, o ¿Cómo está bien? Usted utiliza bastante eso y eso me mencionaba a mí el teacher que yo tenía también y me, me, me recalcaba eso. Busca palabras, busca palabras, escribirlas, saber qué significan uh -huh. y tratar de aprendértelas. Siempre es el vocabulario y no, no, no lo exigía. Es, es, es importante y Recordar, Ricardo, que a medida que vos vas aprendiendo más frases, más, más palabras, tu inglés ya no va a ser tenso, que vas a estar hablando así, sino que ya va a ser más natural, vas a ser vos, y, y no es necesario que hable rápido, sino que pausado, sí. poco, y entonces ya vos vas generando un 
generas la perso tu personalidad con el inglés. Uh -huh. Y así vas a ir. Entonces, lo otro que te recomiendo es escuchar eh, los speeches, que son los discursos de TED, TED.com. Búscalos en YouTube sí. o en la página de TED.com. Eh, TED. bus y Búscalos, buenísimos. Hay muchos eh, que son de ocho minutos, diez minutos, a veces son de cinco minutos. Entonces, uh -huh. búscalos y... Eh, escucharlo dos, tres veces y míralo, mira el subtítulo, ya sea en inglés o en español. Yo te sugeriría que lo vieras primero en español, con subtítulos en español, después lo, lo ves, pero con subtítulos en inglés, y eso te va, vas a ver que ya la tercera vez que veas un video de tres, cuatro minutos, búscate, le vas a ir entendiendo. Es porque te estás familiarizando, recuerda que el inglés es cultura, es parte sí. de una cultura, entonces nosotros tenemos que meternos con esa cultura, y cuando sí. ya hacemos clic, ya captamos muchas sí, referencias, sí, chistes sí. y así. De películas, me decía, subtituladas en inglés. Sí. Tratar de ver todo en inglés. De hecho, hasta el teléfono quería que lo usáramos en inglés. Sí, sí. Eh, fíjate ¿Sí? que cuando, cuando lo configura en inglés y todo eso, lo que pasa es que te obliga, te obliga a, a, a usarlo a la fuerza. Así que eh, esos serían los tips que te daría, Ricardo, porque yo siento que sos un estudiante muy sobresaliente. Uh, te felicito realmente, sos muy responsable, veo que te gusta bastante el inglés y, y espero que te haya gustado las clases porque intento que sea un poco interesante, sí. interactivo, cuesta, pero... Sí, no, no, igual, agradecido siempre con lo que nos hacen. Y sí, a mí sí me gusta el inglés, me, me interesa aprender bastante. Me alegra, y creo que la pasamos bien con las speaking activities, ¿va? Al final sí, bien, era... Bien, bien. Ahí está, ¿verdad? Sí, ahí es, es bueno siempre expresar opinión. La clave es que ustedes hablen, no yo. ¿Verdad? Así que, pues, perfecto, eh, Ricardo. Ánimo, de eso quiero que, que sigas, ¿verdad? Te animo a que continúes con los otros módulos porque así va súper bien, ¿verdad? Así que gracias, eso sería gracias. todo, ¿verdad? Y nos bueno, veremos mañana. Vamos a hacer lo posible, aprender. Perfecto, me alegra. Ya sabes, a la orden. Ahí estamos, Ricardo. Entonces, hasta la próxima. Bye bye. bye, bye.